ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ബയോമേറ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബി എസ് സി സുവോളജിയിലെ ഫൈലനമെറ്റോഡ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് സോ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും മസ്കാരിസസ് വരെയാണ് ആ ചാപ്റ്റർ നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ എൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകാം അപ്പോൾ അസ്കാരിസ് വഴിയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൺ മാർക്ക് ടു മാർക്ക് ഫോർ മാർക്ക് എല്ലാ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് എന്താ ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മളത് വെറുതെ വിടും പക്ഷേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് സാധാരണയായിട്ട് രണ്ട് മാർക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം കൂടിപ്പോയാൽ നാല് മാർക്കിന് വരെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് മാർക്കിന് എങ്ങനെയാ പോർഷൻസ് എഴുതാം എന്ന് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സിലബസ് നോക്കി പഠിക്കുക സിലബസ് നോക്കി കഴിക്കുന്ന മാത്രമല്ല മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ കയ്യിൽ വെച്ച് പഠിക്കാം അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്നും എത്രയൊക്കെ ഒരു മാക്സിമം എത്ര മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാമെന്ന് നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും ഇപ്പോൾ നെമറ്റോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ആദ്യത്തെ പോർഷനായിട്ടുള്ള നെമറ്റോഡ്സിൻ്റെ ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് എന്തായാലും ചോദിക്കുവാണ് എങ്കിൽ മാക്സിമം പോയാൽ നാല് മാർക്കിന് മിനിമം പോയാൽ രണ്ട് മാർക്കിന് ഇത്രയായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ടൈപ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനും ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാല് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നെമറ്റോഡ്സ് ഈ രണ്ട് മാർക്കിന് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മെയിനായിട്ട് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ അപ്പം നമ്മളുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഫോർ മാർക്കിനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് നെമറ്റോഡ് നാല് മാർക്കിന് എങ്ങനെ എഴുതാൻ നോക്കാം നാല് മാർക്കിന് എഴുതുമ്പോൾ എട്ട് പോയിൻറ്റ്സ് മാക്സിമം സോറി മിനിമം വേണം അപ്പോൾ എട്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും നാല് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അതിൽ കൂടുതൽ എന്ന് എഴുതാനും നിൽക്കേണ്ട കാരണം ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എട്ട് പോയിൻറ്റ്സും ഒരു എക്സാമ്പിൾസും അതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ്റെ ആ ഒരു ബേസിക്കും അത് മാത്രം എഴുതുക ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചോദിക്കുമ്പോൾ സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് നോക്കാം ബോഡി ഈസ് സിലിൻഡ്രിക്കൽ എലോങ്ങേറ്റഡ് ആൻഡ് ടാപ്പറിംഗ് അറ്റ് ബോത്ത് എൻസ് ബോഡി വാൾ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ക്യൂട്ടിക്കൽ എപ്പിഡെർമിസ് ആൻഡ് ലോങ്ങിറ്റൂണൽ മസിൽസ് ക്യൂട്ടിക്കൽ ഇസ് ഹാവിങ് അപ്പർ എപ്പി ക്യൂട്ടിക്കൽ എ കോട്ടെക്സ് എ മീഡിയം ലെയർ ആൻഡ് എ ബേസൽ ലെയർ ദി ആർ സീഡോസിലോമേറ്റ് ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് സെഗ്മെൻറ്റഡ് ദ പാരസൈറ്റിക് ഓൺ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് അനിമൽസ് ലോക്കോമെട്രി സീലിയർ ആപ്സൻ സം ഹാവ് എ ഗാസ്ട്രോഡെർമൽ സീലിയേറ്റഡ് സെൽസ് ദ ആർ ഡയഷ്യസ് സം ആർ ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റ് ദ ഷോസ് സെക്ഷൽ ഡയമോർഫിസം ദറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൽ ഈസ് സ്മാളർ ദാൻ ഫീമെയിൽ ദ നെമറ്റൂഡ്സ് ആർ മെയിലി ക്ലാസ്ഫൈഡ് ഇൻറ്റു ടു കാറ്റഗറീസ് ഫാസ്മിഡ ആൻഡ് എഫാസ്മിഡ ഓർ സെസനൻഷ്യ ഓൺ ഓർ അഡിനോഫോറിയ എക്സാമ്പിൾസ് ആർ അസ്കാരിസ് ബുസിറിയ ആൻഡ് ട്രൈക്കോറിസ് സോ മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ബോഡി പറയാം ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പാണ് എലോങ്ങേറ്റഡ് ആണ് രണ്ട് എൻഡും ടാപ്പേഡ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ബോഡി വാൾ ക്യൂട്ടിക്കൽ പ്രസൻ്റ് ആണ് ക്യൂട്ടിക്കൽ എപ്പിഡെർമിസ് ആൻഡ് ആൾസോ മസിൽസ് ലോങ്ങിറ്റൂണൽ മസിൽസ് ആണ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ബോഡിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോങ്ങിറ്റൂണൽ മസിൽസ് ആണ് ക്യൂട്ടിക്കളും ഉണ്ട് എപ്പിഡെർമിസും ഉണ്ട് ഇനി ക്യൂട്ടിക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടി ലെയേഡ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഔട്ടർ എപ്പി ക്യൂട്ടിക്കൽ എ കോട്ടെക്സ് എ മീഡിയം ലെയർ ആൻഡ് എ ബേസൽ ലെയർ ആൻഡ് അവർ സീഡോ സിലോമേറ്റ് ആണ് ഫോൾസ് സീലമാണ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ജെൻ ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് ട്രിപ്ലോപ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഒന്നുമല്ല സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഇല്ല അതായത് അൺസെഗ്മെൻറ്റഡ് ആണ് അതും മാത്രമല്ല പ്ലാൻസിലും അനിമൽസ
ബുച്ചിറിയക്കാണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അസ്കാരിസ് നമ്മൾ പഠിക്കും ബുച്ചിറിയെ പഠിക്കും ദെൻ ട്രൈക്കോറിസ് നമ്മൾ പഠിക്കും ഫസ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് അസ്കാരിസ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെക്ഷൽ ഡയമോർഫിസം സോ അസ്കാരിസിൻ്റെ സെക്ഷൽ ഡയമോർഫിസം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സെക്ഷൽ ഡയമോർഫിസം ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിന് രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അതിൻ്റെ വേറൊരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മെയിൽസും ഫീമെയിൽ അസ്കാരിസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് സോ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് മെയിൽസ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽ അസ്കാരിസും ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിന് ടു മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിധി നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഈ സെക്ഷൽ വരമോർഫിസം അസ്കാരിസിൻ്റെ സെക്ഷൽ ഡയമോർഫിസം രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഇത് സെക്ഷൽ ഡയമോർഫിസം ഇൻ അസ്കാരിസിസ് നമുക്ക് ഒരു ഡിഫറൻസ് ചെയ്ത് ഒരു ബോക്സ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഫീമെയിൽ അസ്കാരിസും മെയിൽ അസ്കാരിസും അപ്പോൾ സെക്ഷൽ ഡയമോർഫിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫീമെയിൽ അസ്കാരിസും മെയിൽ അസ്കാരിസും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് കാണിക്കുന്നു മോർഫോളജിയിലൊക്കെ ഡിഫറൻസ് കാണിക്കുന്നതാണ് ഈ സെക്ഷൽ ഡയമോർഫിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഫീമെയിൽ അസ്കാരിസിസ് ദേ ആർ ലോങ്ങർ ആൻഡ് ലാർജർ മെയിൽ അസ്കാരിസിസ് ദേ ആർ ഷോർട്ടർ ദാൻ ഫീമെയിൽ അപ്പോൾ ഫീമെയിൽ അസ്കാരിസിസും മെയിൽ അസ്കാരിസിസും എടുത്താൽ ഫീമെയിൽ ആണ് നീളം കൂടുതലും വലുതുമായിട്ട് മെയിൽ ആണെങ്കിൽ ചെറുതാണ് ഫീമെയിലിനെ കാട്ടി ചെറുതാണ് നെക്സ്റ്റ് പോസ്റ്റീരിയർ എൻഡി സ്ട്രേറ്റ് ഫോർ ദ ഫീമെയിൽ അസ്കാരിസിസ് ആൻഡ് ഫോർ ദ മെയിൽ അസ്കാരിസിസ് പോസ്റ്റീരിയർ എൻഡി സ്കർവിഡ് ഏറ്റവും എൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റീരിയർ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഫീമെയിൽ കാണുന്നത് മെയിൽ ആണെങ്കിൽ അത് കർവിഡ് ആയിരിക്കും ഇനി ഫീമെയിൽ അസ്കാരിസിസിന് ഹൗ സെപ്പറേറ്റ് ഏനസ് ആൻഡ് എ ജെനേറ്റൽ പോർ വിച്ച് ഇസ് മിഡ് വെൻഡ്രൽ വിച്ച് ഇസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് മിഡ് വെൻഡ്രൽ അറ്റ് വൺ ബൈ തേർഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി ആൻഡിയർ എൻഡി അപ്പം ആൻഡിയർ എൻഡിയിൽ നിന്ന് വൺ ബൈ തേർഡ് ഡിസ്റ്റൻസിലായിട്ട് അവർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഏനസും ഉണ്ട് ജെനേറ്റൽ പോറും ഉണ്ട് പക്ഷേ മെയിലിനാണെങ്കിൽ ഏനസും ജെനേറ്റൽ പോറും എല്ലാം ഓപ്പൺ ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു കോമൺ ചാമ്പറിലാണ് അതിനാണ് ക്ലോയേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഏനസും ജെനേറ്റൽ പോറും ഇല്ല രണ്ടിനും ഒറ്റ ഓപ്പണിങ്ങേ ഉള്ളൂ ആ ഒറ്റ ഓപ്പണിങ്ങിനെ പറയുന്ന പേര് ക്ലോയേക്ക് എന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇനി മെയിൽ അസ്കാരിസിസിന് ഫീമെയിൽ അസ്കാരിസിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചറുണ്ട് അവരുടെ ബോഡിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സെപ്പറേറ്റ് സ്ട്രക്ചറാണ് പീനിയൽ സീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പീനിയൽ സ്പൈക്കോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ബോഡിയുടെ പോസ്റ്റൽ എൻഡിലായിട്ട് ഒരു കൈറ്റിനോയിഡ് ബോഡി ഉണ്ട് നീഡിൽ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കൈറ്റിനോയിഡ് ബോഡി ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എ പെയർ ഓഫ് നീഡ് ലൈക്ക് കൈറ്റിനോയിഡ് ബോഡീസ് കൾഡ് പീനിയൽ സീറ്റ് ഓർ ദി പീനിയൽ സ്പൈക്കോൾസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് പീനിയൽ സ്പൈക്കൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ പീനിയൽ സീറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു നീഡിൽ ലൈക്ക് അപ്പിയറൻസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു കൈറ്റിനോയിഡ് ബോണ്ടി ബോഡിയാണ് ഒരു പെയറാണ് ഒരു പെയറായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു അത് ആരിലാണ് കാണുന്നത് മെയിൽ അസ്കാരിസിലാണ് കാണുന്നത് ഇതും ഒരു സെക്ഷൽ ഡൈമോർഫിസം ഫീച്ചറാണ് പീനിയൽ സ്പൈക്കൂൾസ് കാണപ്പെടുന്നു ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ഫിഗറും കൂടെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പൂർണ്ണമാവും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫിഗർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫീമെയിൽ അസ്കാരിസിസ് നീളം കൂടുതലാണ് കുറച്ച് എന്താ ലാർജർ ആണ് മെയിൽ അസ്കാരിസിസ് ഫീമെയിലിനെ അപേക്ഷിച്ച് ചെറുതായിട്ട് തന്നെ വരയ്ക്കണം രണ്ടിന് മൗത്തുണ്ട് ട്രയാങ്കുൾ ഷേപ്പ് മൗത്തൊക്കെയാണ് അത് മോർഫോളജി ഉള്ളതാണ് പിന്നെ വന്നിട്ട് അവർക്ക് ഗോണോപോർ പ്രസൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോണോപോർ പോർഷനുണ്ട് ഏനസും ഉണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഫീമെയിലിനെ ഇനി മെയിലിനാണെങ്കിൽ ഒറ്റ ഓപ്പണിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലോയേക്ക ഇനി ഒരു കർവിഡ് എൻ്റെ അവർ ആ പോസ്റ്റിൽ എൻ്റെ കർവിഡായിട്ടുള്ള മെയിലിൻ്റെ അവിടെ ഒരു നീഡിൽ ലൈക്ക് അപ്പിയറൻസ് ഉണ്ട് അവരെ അതിനെയാണ് പീനിയൽ സ്പൈക്കൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ പീനിയൽ സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതാണ് സെക്ഷൽ ഡയമോർഫിസം ഇൻ അസ്കാരിസിസ് സോ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അസ്കാരിസിൻ്റെ ലൈഫ് ഹിസ്റ്ററി മോർഫോളജി പാത്തോജൻസിറ്റി പ്രൊഫൈലാക്സിസ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ അസ്കാരിസിസ് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പാണ് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നാല് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അസ്കാരിസിൻ്റെ ലൈഫ് ഹിസ്റ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയാം ഇനി പതിനഞ്ച് മാർക്കിന് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അറ്റ് ഈസ് മോർഫോളജി ലൈഫ് സൈക്കിൾ പാത്തോജനസിറ്റി ആൻഡ് പ്രൊഫൈലാക്സിസ്
ഇനി അവരുടെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് മിൽക്കി വൈറ്റ് കളറാണ് പിന്നെ അവർ സെക്ഷ്വൽ ഡയമോർഫിസം കാണിക്കും ഇനി നമ്മൾ മോർഫോളജി എഴുതുമ്പോൾ സെക്ഷ്വൽ ഡയമോർഫിസം എന്താണെന്നും കൂടി ഒരു ചെറുതായിട്ടും കൂടി എഴുതണം അത് നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ ആ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു സോറി ആ ക്വസ്റ്റിനിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയാത്തത് അപ്പോൾ സെക്ഷ്വൽ ഡയമോർഫിസം എഴുതിയിട്ട് കുറച്ചത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ എസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ സെക്ഷ്വൽ ഡയമോർഫിസം കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ ബോഡി സിലിണ്ട്രിക്കലാണ് രണ്ട് എൻ്റെ ടാപ്പേഡാണ് പിന്നെ അവർക്ക് മൗത്തുണ്ട് മൗത്ത് ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്ഡ് മൗത്താണ് ബ്രോഡ് ലിപ്സ് ഉണ്ട് ഇനി ഈ ലിപ്സ് ലിപ്സിന് രണ്ട് അറ്റത്തും ആയിട്ട് പാപ്പിലാസ് ഉണ്ട് പാപ്പിലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ സെൻസറി സ്ട്രക്ചറാണ് അപ്പോൾ ലിപ്സ് ബിയർ എഴുതുന്നത് എന്താണ് ബിയർ എഴുതിയേക്കുന്നത് സെൻസറി ഔട്ട് ഗ്രോത്ത് ആണ് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പാപ്പിലെ ഇനി പാപ്പിലയുടെ പാപ്പിലയിലെ ആ സ്പേ ഒരു പാപ്പിലയിലെ രണ്ട് പേർ സ്പെഷ്യൽ പാപ്പിലേസ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അവരെയാണ് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് ആംഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആംഫിറ്റ്സ് കാണപ്പെടുന്നത് മൗത്തിന് അടുത്തായിട്ടാണ് അവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പെയർ ഓഫ് പാപ്പിലയാണ് ആംഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻസറി സ്ട്രക്ചർ തന്നെ സെൻസറി പർപ്പസ് തന്നെയാണ് ഇനി അവരുടെ വെൻഡർ സൈഡിലായിട്ട് എസ്ക്രിയേറ്ററി പോഴ്സും പ്രസൻ്റ് ആണ് സോ ഇതാണ് ജസ്റ്റ് അവരുടെ മോർഫോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അവരുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ നോക്കാം ഡ്യൂറിംഗ് കോപ്പുലേഷൻ ദ അഡൽട്ട് മെയിൽ ഇൻസേർട്ട് പീനിയൽ സീറ്റേ ഇൻ ടു ദ വെജൈന ഓഫ് ദ ഫീമെയിൽ ത്രൂ ദ ജനൈറ്റൽ പോൾ ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ദ ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എക്സ് ആർ കവേഡ് ഓവർ ബൈ എ ഷെൽ മെയ്ഡ് ഓഫ് ക്യൂട്ടിക്കൾ എ സിംഗിൾ ഫീമെയിൽ വേം ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ടു ലാക്ക് എക്സ് പെർ ഡേ ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ് ഗെറ്റ് പാസ്ഡ് ഔട്ട് ത്രൂ ദ ഫീക്കസ് ഓഫ് ഹോസ്റ്റ് ദ ഷെൽഡ് എഗ് ക്യാൻ റിമൈൻ അലൈവ് ഇൻ ദ സോയിൽ ഫോർ സെവറൽ ഡേയ്സ് ടു മന്ത് ദിസ് ടൈം ദ എംബ്രിയോ ഡെവലപ്സ് ഇൻഡ് ഒരു അപ്ഡിറ്റി ഫോം ലാർവെ വിച്ച് റിമൈൻസ് വിത്ത് ഇൻ ദ എഗ് ഷെൽ ബൈ ഡയറക്റ്റ് ഇൻജെക്ഷൻ കണ്ടാമിനേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ എക്സ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു ദ ഹോസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എ മാൻ എഗ് ഷെൽ ഡൈജസ്റ്റ് ലാർവെ റിലീസ്ഡ് ടു ദ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ദീസ് ലാർവെ പെനട്രേറ്റ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ വോൾ വോൾ ആൻഡ് റീചസ് ടു ദി ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം ദി ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം ദൻ ടു ദ ലിവർ ദെൻ ടു ഹേർട്ട് ദെൻ ടു ലെങ്സ് ഹിയർ മോൾട്ടിങ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇൻ ദ അൽവ്യൂൾ ഇൻ ദ ലെങ്സ് ആൻഡ് ദെൻ ടു റീച്ചസ് ടു ദി ട്രക്ക് ദൻ ടു ദ ഫാരിൻസ് ദെൻ ടു ദ ഈസ് എ ഫാഗസ് ആൻഡ് ദെൻ റീച്ചസ് ടു എഗെയിൻ ടു ദി ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ആൻഡ് ദീസ് മൈഗ്രേഷൻ ഈസ് നോൺ എസ് സി എക്സ്ട്രാ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ആൻഡ് മൈഗ്രേഷൻ ആൻഡ് മോൾട്ടിങ് ഓഫ് കോഴ്സ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് ടു അഡൾട്ട് ടേക്സ് ടു മന്ത് ആഫ്റ്റർ ഇൻജെക്ഷൻ സോ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക അപ്പോൾ കോപ്പുലേഷൻ നടന്നിട്ട് അഡൾട്ട് മെയിൽ കോപ്പുലേഷൻ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡൾട്ട് മെയിൽ അവരുടെ പീനിയൽ സീറ്റ് പീനിയൽ സീറ്റ് അവരുടെ കറുവിഡ് സ്ട്രക്ചറിലെ കാണുന്ന സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ സാലിൻ ഫീച്ചറാണ് ഈ പീനിയൽ സീറ്റേനെ ഫീമെയിലിൻ്റെ വജേനയിലേക്ക് ജനേറ്റൽ പോർ വഴി വജേനയിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അവിടെ അവർ സ്പേമിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നു ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ദ ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ് ഈസ് കവേഡ് ഓവർ ബൈ എ ഷെൽ മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് ക്യൂട്ടിക്കൾ അങ്ങനെ ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ് ഒരു ക്യൂട്ടിക്കൾ കവർ ചെയ്ത് ക്യൂട്ടിക്കൾ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തപ്പെട്ട് ഒരു ഫോമായിട്ട് മാറുന്നു അങ്ങനെ ഈ ഫീമെയിൽ ഇതുപോലുള്ള ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ് ഏകദേശം ഒരു ദിവസം രണ്ട് ലക്ഷം എഗ് ഒക്കെയാണ് ഒരു ഫീമെയിൽ വേം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അത്രയും എന്താ മുട്ടയിട്ട് പെരുവെന്ന് തന്നെ പറയാം ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ് ഫീക്കസ് അവരുടെ ഫീക്കസ് വഴി ഹോസ്റ്റിൻ്റെ ഫീക്കസ് വഴി പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഈ ഷെല്ല് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ എഗ് സോയിലിൽ ദിവസങ്ങളോളം അല്ലെങ്കിൽ മാസങ്ങളോളം തന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഈ ടൈമിൽ ദിസ് ടൈം ദ എംബ്രിയോ ഡെവലപ്സിൻ്റെ ഒരു അപ്ഡിറ്റി ഫോം ലാർവ വിച്ച് റിമൈൻസ് വിത്ത് ഇൻ ദ എഗ് ഷെല്ല് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരുപാട് നാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഷെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ് കവർ ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ഷെല്ലിലാണ് ഈ ഷെൽഡ് എഗ് ഈ ഷെൽഡ് എഗിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഒരു ലാർവ ഫോം ചെയ്യും ആ പറയുന്ന ലാർവേനെ പറയുന്ന പേരാണ് റാബ്ഡിറ്റി ഫോം ലാർവേ അങ്ങനെ റാബ്ഡിറ്റി ഫോം ലാർവ ഉള്ള ആ
അതിനെങ്ങനെ ആദ്യം ഇൻഡസ്ട്രിയലിൽ നിന്നും പിന്നെ വളഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് കുറേ പാത്തി കൂടെയൊക്കെ പോയി ഒരുപാട് ഓർഗൻസിൽ കൂടെയൊക്കെ കയറി അവസാന ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തുന്ന ഈ ഒരു മൈഗ്രേഷനെയാണ് എക്സ്ട്രാ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് വരും അതായത് അവിടെ എല്ലാം ഇൻഫ്ലമേഷൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അവരുടെ ഒരു പാത്തോജനസിറ്റിയുടെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ മൈഗ്രേഷൻ എക്സ്ട്രാ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മൈഗ്രേഷനാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം അങ്ങനെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം അവിടെ വീണ്ടും അവർക്ക് മൗട്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടന്നിട്ട് ഒരു അഡൾട്ടായിട്ട് മാറുന്നു നമ്മൾ ഏകദേശം രണ്ട് മന്ത് എടുക്കുന്നു നമ്മൾ അതായത് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡിൽ കൂടെ വാട്ടറിൽ കൂടെ ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മൈഗ്രേഷനൊക്കെ വഴി നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എത്തി അഡൾട്ട് ആകുമ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ട് മാസത്തെ കാലാവധിയാണ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഈ സമയത്ത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം നമുക്കിതിനെ എന്താ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് സിംറ്റംസ് കാണിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ നശിപ്പിച്ച് കളയാനൊക്കെ പറ്റും അപ്പോൾ അതായത് പ്രൊഫൈലാക്സിസ് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി നമുക്ക് അവർ പാത്തോജെൻസിറ്റി നോക്കാം അസ്കാരിയാസിസ് ആണ് അവരുടെ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഇതായിട്ടുള്ള രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസ്കാരിയാസിസ് കാണുന്നത് ചിൽഡ്രനിലാണ് അഡൾട്ടിനെ കാട്ടി അബ്ഡോമിനൽ സിംറ്റംസും അലർജിക് റിയാഷൻസൊക്കെ കാണിക്കും മാത്രമല്ല ചില സമയത്ത് അപ്പൻഡിസൈറ്റിസും കാണിക്കും ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അവർ എങ്ങൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ അവിടെ ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് അവിടെ അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ പെരിടോണിറ്റിസ് ഡിസീസൊക്കെ കാരണമാകും അത് മാത്രമല്ല ഒരുപാടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ന്യൂട്രീഷനൊക്കെ ഈ വേംസ് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് മാൽ ന്യൂട്രീഷന് കാരണം അപ്പോൾ എക്സസ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ചിൽഡ്രൻസിലൊക്കെ അത് മാൽ ന്യൂട്രീഷനൊക്കെ കാരണമാവും പിന്നെ മാസീവായിട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷനൊക്കെ നടന്നിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ പ്രൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ട് ഈവൻ ഡെത്തിന് വരെ കാണാവുന്ന ഒരു ഡിസീസാണ് നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് കാണും കോമണായിട്ട് ഒരുപാട് ചിൽഡ്രൻസിലൊക്കെ കാണുന്നതാണ് പക്ഷേ അത് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള റെമിഡിയലായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ആക്ഷൻസ് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് ഡെത്തിന് വരെ കാണാവും പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മൈഗ്രേഷൻ നടക്കുന്നത് വഴി ഹെമറേജ് പിന്നെ ഈ വൈറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ ലങ്സ് ലിവറിനൊക്കെ എന്തോ വൈറ്റൽ ഓർഗൻസിനൊക്കെ ഇഞ്ചുറീസ് ആൻഡ് മാത്രമല്ല ഇൻഫ്ലമേഷൻസ് നടക്കാം അത് കൂടി പോവുകയാണെങ്കിൽ അനീമിയ ഇനി ലങ്സിലൊക്കെ കയറുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലോഫീലിയ ഉണ്ടാക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടീഷൻ ആകുമ്പോൾ ന്യൂമോണിയയ്ക്ക് വരെ കാരണമാകും ഈ ഒരു എന്താ ഇൻഫ്ലമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മൈഗ്രേഷൻ വഴി അങ്ങനെ നമ്മളുടെ വൈറ്റൽ ഓർഗൻസിൻ്റെ വരെ ഇൻഫ്ലമേഷനും ഡിസീസസും കാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേമാണ് ഈ ഒരു നെമറ്റോഡാണ് ഈ അസ്കാരിസ് ലുംബ്രിക്കോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അവരെ തുരത്താനായിട്ട് കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് ആണ് അതാണ് പ്രൊഫൈലാക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഫൈലാക്സിസ് വഴി നമുക്ക് സിമ്പിൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ പ്രോപ്പർ ഹൈജീൻ ആൻഡ് സാനിറ്റേഷൻ നല്ല പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഹൈജീനും സാനിറ്റേഷനൊക്കെ ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മളുടെ ഫീക്കസ് ഫീക്കസിനെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഹാബിറ്റഡ് ഏരിയാസിൽ നിന്ന് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യരുത് ടോയ്ലറ്റ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ പിന്നെ എന്താ മെഡൻഡസോൾ പാരൻറ്റൽ പമേറ്റ് അൽബൻഡസോൾ ഒക്കെ യൂസേജ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ കില്ല് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്നൊക്കെ ഇത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള അതൊക്കെ നമുക്ക് ഉള്ള മരുന്ന് സിറപ്പും ഗുളികയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് വാങ്ങി കഴിക്കുക അപ്പോൾ അവരുടെ എന്താ ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ വാഷ് ആൻഡ് പീൽ ദ വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് പ്രോപ്പർലി അപ്പം ഫ്രൂട്ട്സിൽ നിന്ന് വെജിറ്റബിളിൽ നിന്നൊക്കെ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എത്താതിരിക്കാനായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ വാഷ് ചെയ്യുകയും പിന്നെ പ്രോപ്പറായിട്ട് അവരെ തൊലിയൊക്കെ കളയുകയും ചെയ്യുക പിന്നെ നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഫുഡിനെ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നല്ലപോലെ സോപ്പിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക കൈ വാഷ് ചെയ്യുക സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കോമൺലി നമുക്ക് അറിയാവുന്നതിന് ഇതെല്ലാം ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടും നമ്മൾ ഹൈജീൻ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഹൈജീൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈ ഡിസീസ് ഒന്